রাজ্য রাজভবন দৈরথ বাড়তি মাত্রা পেল করোনা আবহে একটিয়ার শিষ্টাচার সৌজন্যবোধ নিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক এবং সাংবিধানিক প্রধানের নজিরবিহীন দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষ বিস্মিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার রাজ্যপালকে যে কড়া ভাষায় চিঠি দিয়েছিলেন শুক্রবার তারই দীর্ঘ জবাব দিয়েছেন জগদীপ ধনখার চোদ্দ পাতার চিঠিতে মোট সাঁত্রিশটি বিষয় উল্লেখ করেছেন রাজ্যপাল নিজামুদ্দিনে যাওয়া রাজ্যের বাসিন্দাদের নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন করোনা সংক্রমণকে কোনো সম্প্রদায় বর্ণ ভাষার ভিত্তিতে দেখতে চান না তিনি সেই প্রসঙ্গ তুলে চিঠিতে রাজ্যপাল কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ এনেছেন মুখ্যমন্ত্রীর মনোনীত রাজ্যপাল শব্দ বন্ধের জবাবে রাজ্যপাল লিখেছেন তিনি মনোনীত নন তাকে নিয়োগ করা হয়েছে রাজ্যপাল রাবার স্ট্যাম্প নয় রাজভবন পোস্ট অফিস নয় বিপদের দিনে হাত গুটিয়ে থাকতে পারবেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরামর্শ দিয়েছেন বিধান রায়ের আদর্শ মেনে চলার প্রশ্ন তুলেছেন বর্তমান পরিস্থিতি ও তথ্য ঢাকা দিচ্ছেন কেন মুখ্যমন্ত্রী জগদীপ ধনকর লিখেছেন সবাই মিলে লড়তে হবে এখন রাজনীতি করবেন না ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে আপনি মানুষের নজর ঘোরাতে চাইছেন প্ররোচনায় পা দেবেন না নিজের বিবেকের কথা শুনুন কার্যত সতর্ক করে লিখেছেন মনে রাখবেন আপনি আইনের ঊর্ধ্বে নন আপনি বারবার সংবিধানের অবমাননা করছেন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সময় আমি আপনাকে সতর্ক করেছিলাম বর্তমান পরিস্থিতি থেকে আমি নজর ঘুরিয়ে রাখতে পারি না আপনি বলছেন আমি আপনাকে ও আপনার মন্ত্রীদের অপমান করছি আমি আপনার এই মন্তব্যের বিরোধিতা করছি আপনি এই অভিযোগের কোনো প্রমাণ দিতে পারবেন আপনার উচিত ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের আদর্শ মেনে চলা মানবাধিকার লঙ্ঘন করবেন না রেশন নিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করান করোনা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার সমালোচনা করে লিখেছেন বর্তমান পরিস্থিতি ও তথ্য ঢাকা দিচ্ছেন কেন আপনাকে রাজ্যবাসী দিদি বলে আপনাকে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আপনার সব কিছু চাপা দেওয়ার চেষ্টার ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে ব্যক্তিগত বিষয় আপাতত সরিয়ে রাখুন মুখে কথা কম বলে বেশি করে কাজ করুন রাজ্যবাসীর মনে অনেক প্রশ্ন সেগুলি আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন আমাকে পাঠানো আপনার চিঠি মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ঘুরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক লাইনেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান ধনকার লিখেছেন আপনি বারবার রাজ্যপাল আর কেন্দ্র সরকারের বিরোধিতা করছেন আপনার বিরোধী মনোভাবের জন্য বাংলার কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে রাজ্যপালের চিঠিতে বাদুরিয়ার সাম্প্রতিক অশান্তির ঘটনার কথাও রয়েছে সতর্কতা সুরে লিখেছেন বাদুরিয়ার ঘটনা কেবল হিম শৈলের চূড়া ছিল আপনার এই অবস্থান জনবিরোধী শেষে অবশ্য করোনা মহামারী মোকাবিলার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার বার্তাও দিয়েছেন রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিখেছেন রাজভবনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করুন রাজ্যপালের পত্র বোমা স্বাভাবিকভাবেই ভালোভাবে নেয়নি রাজ্যের শাসক দল তবে দুপক্ষেরই সমালোচনা করেছেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী সংখ্যা কমাও তথ্য কমাও দিল্লির সঙ্গে রাজ্যের সংখ্যা মিলছে না এক্সপার্ট কমিটি অডিট কমিটি এই করে সব ধামা চাপা দাও মানুষগুলো বিপদে এবং মানুষকে বিপদের মধ্যে ফেলা হচ্ছে এই রকম একটা সময়ে এই সমস্ত জায়গা থেকে সরিয়ে নেবার জন্য যুদ্ধ আর পাল্টা যুদ্ধ চিঠির পত্র চিঠি পত্র যুদ্ধ আর পত্র বোমা অসম্ভব পশ্চিমবঙ্গের আজকের বাতাবরণ দেখে আমি নিজে হতাশ হচ্ছি রাজ্যপাল এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাদের মধ্যে লড়াই চলছে পত্রাঘাত চলছে চিঠির লড়াই চলছে এ পাঁচ পাতা দিচ্ছে তো আরেকজন পাঁচ পাতা দিচ্ছে আমরা কোথায় যাব পশ্চিমবঙ্গে করোনা সংক্রান্ত চেহারাটা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় যদিও প্রত্যাশিতভাবেই রাজ্যের তীব্র সমালোচনা করে রাজ্যপালের পাশেই দাঁড়িয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ এর আগের গভর্নর এবং এই গভর্নর সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন শুনেছি এমনকি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আমাদের মাননীয় প্রণববাবু সম্বন্ধে উনি একাধিকবার যে কমেন্ট করেছেন এটা কোন শালীনতা বা কোন সাংবিধানিক পদ্ধতিতে হয়েছে কিন্তু আজকে পাঁচ পাতার চিঠি লিখে মানুষের সিম্প্যাথি ক্রিয়েট করার যে চেষ্টা করছেন ওই দিকে না গিয়ে তিনি প্রশাসন ঠিক করা এবং করোনার বিরুদ্ধে লড়াইতে নেতৃত্ব দিন মানুষ তার উপরে ভরসা করে তার দিকে তাকিয়ে আছে তিনি যেন ডাইভার্ট না করেন লড়াইটাকে তাহলে বহু মানে মানুষের জীবন বিপন্ন হবে করোনা মহামারীর মধ্যে প্রশাসনিক প্রধানের সঙ্গে সাংবিধানিক প্রধানের এমন দৈরথ দেশের কোথাও ঘটেনি কেন্দ্রের বিরোধী দলের সরকার রয়েছে এমন সব রাজ্যই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিস্থিতি মোকাবিলার কথা বলছে সমালোচকদের মতে এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমী পথেই হাঁটল বাংলার রাজনীতি নিউজ টাইম